Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sadaqallahu alazim ma'ashir al muslimin jama'ah jum'at rahimakumullah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur kita kehadirat Allah Yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya Sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini Salawat berangkaikan salam Tak lupa pula kita hadiahkan buat ruh junjungan alam Yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad pada kesempatan yang mulia ini saya ingin berwasiat kepada jamaah Jumat umumnya dan kepada diri saya sendiri khususnya bahwa marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjunjung tinggi dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semoga dengan ini kita dapat bahagia di dunia dan akhirat ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah Seorang mukmin akan meraih kebahagiaan dan kemuliaan tertinggi di dunia dan akhirat apabila bila dia memiliki ilmu pengetahuan. Sebab Allah berjanji akan mengangkat derajat seorang orang beriman dan orang orang berilmu pengetahuan pada derajat yang tinggi. Perihal kemuliaan ilmu dan ulama banyak diterangkan di dalam Al Quran. Di antaranya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab katakanlah adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui sesungguhnya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran Quran surah Az-Zumar ayat 9 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Wa qur rabbi zidni ilman dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan Quran surah Taha ayat 114 Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam bacalah dan Tuhan mula yang paling murah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Quran surah Al-Alaq ayat 3 sampai 5 Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah Apabila seseorang dikehendaki Allah untuk menjadi manusia yang baik tentu Allah menunjukkan kepada dirinya ilmu pengetahuan agama Menguasai ilmu agama, rajin melaksanakan ibadah, beramal ber, beramal soleh dan tekun mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Dari 
Barang siapa keluar mencari ilmu Berarti dia berada di jalan Allah Sampai dengan dia pulang kembali Hadis riwayat termizi Orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan Berarti dia berada di dalam keriduan Allah Hingga ia kembali ke rumahnya lagi Karena itu upaya mencari ilmu Baik lewat pengajian rutin harian, mingguan, ataupun bulanan Hendaklah selalu dilakukan oleh setiap muslim Agar dirinya senantiasa berada dalam keriduan Allah dan bila dia meninggal pun dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah orang yang menyampaikan dakwah maupun yang mengaj- maupun yang mengaj- maupun yang mendengarkan dakwah maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang mendengarkan dakwahnya dan mengikutinya Pahala yang diberikan kepada orang yang berdakwah sama sekali tidak mengurangi pahala yang diberikan kepada orang yang menerima dakwah. Sebab hakikatnya mereka adalah saling tolong menolong dalam menegakkan agama Allah. Allah sangat memuliakan orang-orang yang menerima ajaran Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang lain. Sebab seringkali orang menerima dakwah lebih memahami apa yang diterima. Apa yang diterima daripada orang yang menyampaikan dakwah Karena itu dakwah Islamiah harus selalu ditegakkan Agar ilmu pengetahuan selalu berkembang Dan agama Allah pun tetap berjaya di persada dunia Ma'asyiral muslimin jamaah jum'at rahimakumullah Demikianlah yang dapat saya sampaikan Semoga dengan ini kita semua menjadi orang yang bertakwa dan menjadi penuntut ilmu yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala, min, wa taqabbala minkum tilawatah. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallu 'alayhi وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابه رسول الله اجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء او الوباء او البلاء او الفحشاء او المنكر من بلادنا هذا خاص ومن بلدان المسلمين عامه يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان 
wa itadzil qurba wa anil fahsya wal munkar wal bagh ya izzukum la'allakum tadzakkarun fadhkurullahal azim wa yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar aqimus shalah